怎么会有这么奇葩的人？这是要是拍成电视剧都没人敢信。前几天二狗有事要外出，于是来找我，让我帮他去看几天电视、嗯。二狗开了家民宿，我就是帮他登记来客的信息。前台有电脑，我正好可以一边做动画，一边帮他看着，偶尔还能见到漂亮小姐姐。说实话，比我自己在家闷着强多了。说来我也倒霉。就在第二天的晚上，来了一位喝醉的大哥，隔着老远我就闻到了酒味。老弟，给我开个房间。你好，大哥，你来太晚了，今天已经没有房间了。什么？怎么可能没有了？你这破地方有这么火吗？可能是今天周末的原因，人比较多，实在不好意思。要不您再去别家看看吧？什么？你小子这是什么态度？轰我走是吗？有你这么对待客户的吗？老子今天晚上就要在你这睡，快点给老子开房间！大哥，真没房间了，要有的话，我还能不给你开吗？我知道你们不就是想多要钱吗？老子有的是钱，现在马上给我开房间！大哥，你想多了，没有了就是没有了，你他妈的真是给脸不要脸！我再问你一遍，开不开？这人真是有病！这时候我的火也上来了，一下打开了他的手，我也再说一遍，没有房间了，我让你没有。浪费老子时间，有本事你等着，别跑！呸，打完还不走，等着被你抓！哈哈哈，大傻帽，傻子才不跑呢！啊啊、我一见这小子跳河了，也把我吓一跳，于是我赶紧跳下去把他捞了上来。虽然他打了我，但还是救人要紧啊！趁这小子排水的功夫，我赶紧报了警。所以现在的情况是，这小子无缘无故打了我，我还救了他的小命。你看看，要不是人家救你，你命都没了。可你呢，随随便便就打人家，你知道你这是什么行为吗？酒后寻衅滋事，我现在就能拘你，你信不信？这大哥酒倒就醒了，一听这话，都快当场吓尿了。警察叔叔，我错了，我错了，都怪我一时糊涂，你饶了我吧。你求我干嘛？你打人家，你得求人家谅解啊。反正今天没有谅解书，你最少要拘留十天。大哥一听，扑通一下就给我跪下了，一把鼻涕一把泪的求我原谅。大哥，都是我的错，你别生气啊。要不您打我两下，出出气也行啊。我是个刚毕业的大学生，好几个月了都还没找到工作，今天心情实在不好，才喝了点酒。我的青春才刚刚开始，你忍心看我被拘留吗？大哥，你没搞错吧？你看着比我都老。你说你是大学生，这人啊，苦日子过多了就是显老。你已经救我一次了，你不能狠心再把我送进去吧？我的人生才刚刚开始啊。我看这小伙倒欠挺诚恳的，应该本性也不坏，估计就是刚走上社会遇到挫折了，心情不好。要不让他赔你点医药费，就给他出个谅解吧。大哥，我没钱啊，我现在都是借钱过呢，我都两天没吃饭了，我赔不起你啊。一个大男人跪着痛哭，我实在是看不下去，而且本身我伤的也不严重，于是就同意了无条件和解。然后我们就在和解书上签了字。可让我没想到的是，这小子的态度立马来了个一百八十度大转弯，差点把我腰都闪了。真是两个大傻帽！我说啥你们就信啥，老子有的是钱，我一个月挣两万呢，我就是不陪你，打了你也白打。他整这一出，把叔叔我俩都搞懵了。哈哈哈,哈，俩傻子还没明白呢，老子刚才又哭又闹的那是演的，我玩你俩呢，耍猴呢，可是你们又能怎么样呢？哈哈哈哈，你给我站住，把他按下。你干嘛？我谅解都已经签了，你能拿我怎么样？你俩谅解了我不管，但是你侮辱人民警察，我可以传唤你。我没有，你有证据吗？我作证，他刚才骂你了。好，人证有了，监控也都拍下来了。你不是喜欢演吗？我今天就让你知道知道侮辱人民警察是什么后果。你打了他，没有构成轻伤，最多也就是拘留十五天，但是你现在已经构成侮辱罪。这可是要判三年以下的，把他给我关起来！一听可能要判刑，吓得这小子赶紧又跪下了，一边哭一边咣咣的磕头认错。叔叔不，爷爷，我做了爷爷，我就是喝多了，你别跟我一样的。你要抓了我，我工作可就没了、啊。呵呵，你是真会演啊！我都怀疑你是不是有诈骗前科了。来人，把他给我带到审讯室，给他来一套大记忆恢复术。真是惊呆了。竟然还有这样的老人，无赖大妈去吃自助餐，吃饱喝足，竟还偷偷打包，不但害了小孙子，还把自己送了进去。我们这边一家五星酒店近期推出了自助午餐，菜单上的菜品可以随便点，平时去那里吃一顿怎么也得花个一两千，现在急头白脸可劲到，只要三百多一位、哦，儿童还可以半价。说实话，我去过几次，确实不错。先不说酒店高端的就餐环境。就连各种的高端食材也都不限量，像什么鲍鱼、飞蟹、鱼子酱啥的随便拿。我光吃那个芝士焗龙虾，感觉都能回本了。而且听我在里边做管理的朋友讲，酒店真的是在打口碑，三百多一位，很多时候都是赔钱的。而酒店的这波良心操作也得到了人们的回应，有很多外地客户或者朋友来了，我们本地人都极力推荐，也可以说是双向奔赴了。但是和谐美好的背后。
，总会有一些小趴菜想趁机占便宜，而且是占便宜没够的那种。对，我说的就是我们小区的刘大妈。说起来，这刘大妈还是位退休教师呢，可她专门干给老师丢脸的事，每天早上都跑公园的公共卫生间去扯免费卫生纸。管理员说她，她还比谁都有理。这纸本来就是公用的。谁用不是用啊？用完你再放不就行了？我二姨活了九十八，你猜为什么？就因为她老人家从来不管闲事，快去扫厕所吧你！然后下午就跑超市去扯免费的购物袋。大妈大妈，那塑料袋是装菜用的，你拿它干嘛？家里没垃圾袋了，用你们这个凑合凑合。你们这不就是让人拿的吗？你们这些资本家一年吸我们老百姓多少血啊？这就当你们回馈社会了吧。这暴走酒店的自助餐实在是太划算了。我每次都能吃回本，真怕他过段时间涨价啊！刘大妈一听这，突然就一激灵，这么高端的便宜，我刘老太怎么能放过呢？这酒店老板真是不知道社会的险恶，看我给你去好好上一课吧。毕竟是当过老师的，所以刘大妈去之前还专门做了功课。经过一番深思熟虑，她得出结论：自助餐是按人头收费的，所以去的人越少，才能使利益最大化。所以这项艰巨的任务，只能她亲自去完成了。刘大妈也是个狠人，提前三天就断食了，要把自己完全排空，这样才能吃够本。三天之后，刘大妈颤颤巍巍的上路了。说实话，我都怕她半路打个喷嚏把自己震死。不过刘大妈还是比我想象的坚强，总算是爬到了酒店，然后一个恶狗扑食就扎进了桌上的食物。这毕竟是五星酒店，要注意形象啊！工作人员赶紧上去拉他。大妈大妈，你先别吃呢，别吃呢。可刘大妈是真饿急眼了，完全听不进去。大妈大妈，请你理智一点，这不是餐厅供应的食物，我们餐厅自助是点餐制的，不是自取。而且你现在吃的这些，是上桌客人吃撑了吐出来的。刘大妈这才停了下来，啥？你们这是点餐制啊？你看你不早说，我这都吃半饱了，我说怎么一股韭菜味呢？你们这菜单上的都能点是吗？是的，大妈，都是不限量的，但是必须要在餐厅内吃完。行，你不用废话了，把这一本全都给我上，然后牛排、鱼子酱、焗龙虾、刺身这些给我上双份。大妈，这么多您能吃了吗？我们餐厅是不能外带的，而且浪费超过一百克还要加收餐位费。那你就别管了，我们上流社会都这么吃土，你懂啥啊？这叫排面，这不是你个小服务员该操心的事。赶紧上菜吧你、啊！不一会，各种高端食材就端上了餐桌，天南的、海北的，天上飞的、海里游的。一层落一层的都摆满了，刘大妈哪见过这么多山珍海味？咔咔一顿拍照之后，又是一阵胡吃海塞，服务员都看傻了，心想这是哪个黑眉佬跑出来的？刘大妈只顾往嘴里塞，完全不管旁人的眼光，还自备了一根擀面杖，时不时的往里顶两下，就为了能让肚里多装点服务员，再给我来份佛跳墙，甜甜送。<笑>上集说到，无赖大妈贪小便宜没够，公共厕所都不放过。这次他来餐厅吃自助餐，好家伙，一个人足足吃了几十人的量。贪小便宜到极致的一个人，遇到高端的自助餐会发生什么事情呢？刘大妈给我们好好的上了一课。原来，当你吃不下的时候，拿擀面杖往里杵两下，就又能空出一点空间。大妈吃饭的景象惊呆了酒店里的所有人，服务员怕出事，赶紧去通知酒店经理。经理出来一看，好家伙，这是不是对面请来的？这也太能造了！我不怕他吃，我就怕他撑死在咱们酒店啊！服务员，再给我来三份牛排，两只龙虾，十盒鱼子酱。酒店经理一看，这老太太还要呢，赶紧过去打招呼：“大妈，不要暴饮暴食啊！您这么大岁数了，肠胃能受得了吗？”少废话，你家开自助餐还怕吃啊？经理一听这话，也不好再说啥。兴许天底下真的有大胃王呢，但他不知道，其实刘大妈早就吃不动了。他现在点的东西全都趁服务员不注意的时候塞在包里了，包里塞不下之后，他就直接从领口往里倒，把下边用裤腰带扎紧，这样他整件衣服就像一个麻袋一样，利用脂肪掩护，外边还真看不出来。小伙子，你过来扶我一下，我站不起来了。服务员都差点扶不动他，心想这老太太怎么这么重啊？刘大妈此时撑得已经快走不动路，又扶着墙慢慢蹭回家了。这次之后，刘大妈隔几天就来吃一次，每次都是扶着墙来扶着墙走，三百多的餐费，每次都能让他吃回几千的食材。还好酒店效益不错，这要换了其他小店，早让他吃黄了。又过了几天，刘大妈又来了，但这次她不是扶着墙来的，而是气冲冲的闯了进来。进了大厅就开始跳着脚的骂街，骂的那叫一个地道。酒店经理赶紧跑了过来。
。连忙问他怎么回事，刘大妈恶狠狠地说道：“你们这就是黑店！我孙子今天吃了你家的食物，就开始上吐下泻，后来都休克了，送到医院一查才知道是食物中毒，在医院又洗胃又倒泻的，可心疼死我了！你们做餐饮的还有良心吗？你们给我等着，我要去告你们！”不赔我们个百八十万的，这是过不去。要不然你们就等着关门吧。说着就跑到了酒店大门口，躺下就开始打滚。快来人呐、啊！快来人呐、啊！他们酒店的饭菜有毒，今天都把我孩子吃坏了，现在还在医院呢。我可怜的孩子啊！他这么一闹，围观的人一下就多了起来。酒店经理怕影响不好，赶紧让人上前安抚大妈，但他心里也很纳闷，今天没见大妈来吃饭了。更没见他带孩子来吃过，于是赶紧去查了查监控，发现大妈上次来吃还是五天之前，而且不看不知道，这大妈哪是来吃饭的，分明是他妈来进货的，每次连吃带拿的，能顺走几千块钱的食材，怪不得这老家伙这么能吃呢，原来是都打包带走了，这可真是给酒店上了一课，习惯了服务高端群体的他们，都没有想到还有这样的操作。那么也就是说，他孙子吃的都是他从酒店带走的食物，而且是几天之前的，儿童票价才一百多，为了省这点钱，竟然给孩子吃过期变质的食物，这样的家长才是真的可恶啊！酒店大门前，大妈还在跟工作人员对峙，一个劲在大门口骂街，怎么也拦不住，你们给我等着，我一定要去告你们，我让你们酒店关门！正在这时，走过来两位警察叔叔，你好，我们接到报案。说你盗窃财物且金额巨大，请跟我们走一趟吧。你们有没有搞错啊？是他们酒店的东西把我孩子吃坏了，你们怎么能帮着坏人呢？这时酒店经理也走了过来，大妈，我们已经把事情调查清楚了，而且把所有的监控证据都交给了警方。既然你要闹，那我就把事情如实的告诉大家。这个人几次三番来我们酒店吃自助餐，每次都要吃几十人的份。当然，如果他真的饭量大，那我们没有什么意见。之所以告他盗窃。是因为我们在监控里发现他点的很多东西，其实都是偷偷的打包带走了。哦，这已经属于是盗窃的行为了。这还不算，今天他跑来告诉我们，说我们的食物把他的孙子吃坏了。拜托，你让你孙子吃的都是从餐厅偷回去的食物，而且已经过了好几天。你这样的家长也太不负责任了吧？你还好意思跑我们酒店来闹？你已经犯了盗窃罪，而且是多次盗窃，等着踩缝纫机吧你。上集说到。大妈去吃自助餐，每次都吃到走不动，而且还要偷很多食材回家，结果把小孙子吃坏了，还去酒店闹，没想到却两级反转了。大妈一听这事，已经犯了盗窃罪，还要去踩缝纫机，吓得浑身都软了，就嘴还是硬的，什么话什么话，我本来就能吃那么多，我是把我吃的东西省下来带回去的，而且我也是花了钱去吃的，这怎么能是盗窃呢？算了算了。看你们也不容易，我也不追究你们了，我走了。等一下，大妈，你可能走不了了，还是跟我们走吧。你们怎么回事？我都说了不追究了，你们还没完了是吗？是不是想欺负我老太婆啊？别呀、啊，大妈，你不是还想让我们赔你百八十万的吗？讹我们的时候，你就没想到会有这样的后果吗？告诉你，你偷的那些食材，我们已经列出了清单，按照菜单价格减去你付的餐费，你一共要赔我们四万八千三百元。<咳>你有没有搞错啊？怎么可能这么多？是不是算花账了你？你告诉你啊，反正我也活这么大年纪了，你们要是敢欺负我，我一头撞死在你酒店门口。你以为我们跟你一样呢？这都是我们在监控里看到的，你打包出去的食物，你吃进嘴里的和拍的不清楚的，我们都没有算进去。你点的全都是刺生、牛排、鱼子酱类的高端食材，我们菜单明码标价。如果你不信，可以去看菜单对照。好吧，那大兄弟能不能给我打个折啊？再怎么说，我也是老顾客啊。什么老顾客，你这叫惯犯！你每次来都是奔着偷东西来的。不过你放心，我们也没打算直接让你赔钱。哦，大妈一听这话，以为事情有转机，立马笑着问道：“那你们想让我做什么？”呵呵，我们想让你进去踩缝纫机，盗窃多次，且数额巨大，没个一两年你是出不来了。大妈一听这，立马就变年轻了。为什么？因为他被吓成孙子了。他怎么也没想到，本来是想讹酒店一笔钱的，结果却把自己给送了进去。在一年之内，只要盗窃超过三次，不论金额大小，都属于盗窃罪。更何况刘大妈的盗窃金额还很大，属于非常严重的。最后被判了两年小黑屋，还要赔偿酒店的所有损失。刘大妈真是把贪小便宜吃大亏这句话演绎得淋漓尽致。不知道她在里边还能不能占到便宜？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。最近一段时间，我每天晚上都被吵醒，就是那种很吵的 DJ 的声音。一开始我以为是楼上邻居。
，但是我去楼上看，发现这家根本就没住人。这时我怀疑是不是我的楼下，好像前几天在电梯里看到一个陌生的小伙子。于是，一天晚上我又被吵醒之后，我就想去找楼下。刚下楼梯，我就听到有人在吵，我赶紧走了过去。兄弟，我是你楼下的，你家每天晚上太吵了。拉椅子打闹啥的我都不说了，但是你能不能把音乐放小一点啊？我一看这是他楼下也找来了，也难怪我住楼上都能感到潮，楼下的还怎么活啊？我说你有完没完？这是我的房子，我的私人领地，我想干嘛就干嘛，知道吗？兄弟，你看咱都是邻居，互相体谅一下吧。我老婆下个月就要生了，现在确实需要休息。你们白天咋样都行，晚上别闹太晚了。啊。我告诉你，你住楼下就要认清自己的地位。你要有觉悟，知道吗？住楼下就是要被我踩在脚下的。你老婆生孩子跟我有什么关系？又不是我的种。我在自己家里再怎么闹也跟你没关系。你再敢上来敲门，当心老子弄你！然后啪的一下就把门关上了，我都没来得及说话。不过看他这态度，也没有说话的必要了。然后我就跟楼下大哥聊了聊，原来这家已经搬来半个月了，是一个在夜店上班的小伙子，经常带朋友回来，每天晚上都要闹到两三点。他老婆怀着孕，根本没办法休息。行了，大哥，你别说了，这是我专业。他们不是半夜折腾吗？那他们早上肯定睡觉。明天我送你一个法宝，看我怎么治他们。第二天一大早，我就拿了一个骨传导音响下去，帮大哥安装好之后，我回家在地板上也安了一个，这样我们上下两个音响对冲，中间就是共振区啊。哎，哎，西巴布拉多。太离谱了，怎么会有这样的人？我新买了一套房子，在三楼，但是我刚搬进来不到半个月，就发生了一件让我不能理解的事。一天下班回家，一对三十岁左右的夫妻正在等电梯。不一会，电梯到了，我们进去之后，大哥按了五楼，然后我过去按了三楼。我一看都是楼上楼下的邻居，就想回头打个招呼，但我没想到，刚回过头。后边这大姐就一脸不爽的开始阴阳我，哎呦，住三层还坐电梯啊，真是没素质！我说天天上下楼这么费劲呢、啊，有时候等电梯一等就要五六分钟，就是你们这些低层的人天天占用公共资源呀！我他妈都愣了，怎么坐个电梯都能莫名其妙的被骂？但基于做人最起码的涵养，我并没有骂回去，要不然她丈夫再给我几下，我再去医院躺个几天，他们再求着我给我个几万，值不当的。于是我反问道。大姐，我们都是业主，都交了公摊和电梯费，我为啥不能坐电梯呢？没想到这大姐突然一脸愤怒的看向我，好像我刨了她家祖坟一样。住低楼层坐电梯还有理了是吗？我天天上班等电梯都要等好久，都是你们这帮住低楼层的人害的。可是你不也就住五楼吗？比我高两层就了不起了是吗？你嫌电梯慢，你走楼梯啊？看给你惯的。这时候电梯到了三楼，我刚想下电梯，这大姐还故意不饶了。把这电梯门不让我走，旁边大哥拉了他两下，被他一个眼神就给吓退了。从大姐这个眼神里，我好像也明白，我大概是摊上事了。你少给我逼逼赖赖的，住低楼层的就是不能坐电梯，你们这样就是在浪费公共资源，耽误了别人的事，你们好意思吗？看学会个词，把你能的，我们低层的也交电梯费，我们是坐电梯还是走楼梯，由我们自己选，用不着你来管。还有，你知不知道，楼房是要到六层以上才会安装电梯的。你住五楼也没资格来指责我吧？要不然你以后把低层的电梯费都掏了，我们走楼梯也行。或者你跟大哥商量一下，出去买个别墅，自己安个电梯。你爱去几层去几层，去地下十八层都没人拦着你。你你你你什么你？真拿自己当宇宙中心了？有病赶紧去治，别耽误了。大哥，这媳妇你赶紧退货吧，容易给你招式。怎么？去你丫的！我楼上的邻居实在太可恶了，每天从早吵到晚，严重影响我的睡眠。找他协商还态度蛮横。既然你想碰一碰，那咱们就走着瞧。你遇到过这样的邻居吗？每天早上天还没亮，我楼上的大姐就开始叮咣的吵个不停。他家那豆浆机我也不知道多大功率，怎么声音比电钻还大？有时候我都怀疑他是在我头顶打豆浆呢。而且每天早上他都要扫地拖地。说实话，这确实是好习惯。但是你他妈的是在用锤子拖地吗？怎么一直咣咣的砸地面呢？而且拖地的时候还老是碰到桌子、椅子啥的，突然就发出“滋”的一声巨响。这一个早上能让我掉一被窝的鸡皮疙瘩。这还只是早上，白天他不上班，就在家里看孩子。我也纳了闷了，为啥在家里还要穿高跟鞋呢？每天还一直走来走去的，他就不累吗？吵得我连动画都做不下去了。
。对了，说起他这个孩子，我也来气，整天在房间里没完没了的跑跳，有时候还咣咣的砸玩具。行，这些我都可以忍。童年嘛，爱跑爱跳是孩子的天性。但是你他妈不能在家打篮球了，你才几岁啊？就他妈唱跳篮球都学会了，再这样下去，不出两年半，这孩子不就废了吗？到了晚上也不消停。也不知道楼上大哥是做啥工作的，总是凌晨才回来。那大皮鞋哐哐的才造呢。大哥，你是在家里踢正步吗？直到那俩大皮鞋咣当两声砸在地上，我才能安静的入睡。你是不是以为这样已经够吵了？呵呵，太天真了。最让我无法忍受的终极场景是这大姐穿着高跟鞋玩跳绳，再加上她好大儿在旁边表演唱跳篮球，我服了，这哪是邻居？这他妈不是拆迁对吗？我都怕这房顶扛不住这么造，他俩再直接调我家里来。不行，老子实在是忍不下去了，必须上楼去找他聊聊。敲开门，大姐傲娇的走了出来。什么事啊，大姐？我是你楼下邻居，你家刚才太闹了，发生什么事了吗？碍于面子，我没有直说。但是，一般人对这种提醒应该也是都能理解的吧？但是这大姐显然不这么认为。哦，没什么事，我带我好大儿锻炼身体呢。现在孩子正是长身体的时候，运动量一定要跟上。大姐，你们早上打豆浆补充营养，喝完之后就开始锻炼身体。你们身体是好了，我快被你们折磨疯了。大姐，锻炼身体可以去楼下啊，那可不行。你不知道现在外面有病毒吗？可你们这样实在是太吵了，每天都跟装修一样，我实在是受不了，才上来找你的。你看你怎么这么多事呢？我们这都是正常生活。你也太敏感了吧？什么叫我敏感？你家那破豆浆机，声音大的跟拖拉机一样，每天早上我都被它吵醒。还有你家好大儿，跑跑跳跳的我都不说啥，但是能不能不在家里打篮球啊？大哥每天晚上回家，皮鞋砸地板我也不说啥，但我不能理解的是，你在家里待着为啥还要穿高跟鞋呢？这样多费地板啊！哎呀，你不懂，女人一定要活得精致，不管什么时候。都要做好随时可以出门的准备，这是一种生活态度。再说了，这不是正常的吗？谁家不走路啊？我在自己家穿着自己的高跟鞋，走在自己的地板上，轮得到你个外人过来说三道四的吗？是你的生活是有态度了，可你把我的生活毁了，就因为你家噪音。我现在白天不能工作，晚上没法入睡，大早上的想睡个懒觉都不行。呵呵，声音怎么传是他自己的事，这我可管不了。再说别人家都没事，怎么就你嫌吵呢？因为我住你楼下啊，你直接影响我啊！你看看谁让你住我楼下呢？这能怪我吗？行，住你楼下算我倒霉，但是你整天穿着高跟鞋来回跑，这怪你吧？在家里穿着鞋跳绳怪你吧？你儿子在家拍篮球，这也怪你吧？你真是废话，这是我自己家，我爱干嘛就干嘛，你管得着吗你？你你受得了就受，受不了就搬走，真是不知道谁家库门没拉好。把他妈你给露出来了！说完，咣一声就把门给关上了。这把我给气的差点没抽过去。不讲理的人我见多了，既然你想碰一碰，那咱们就走着瞧。这次我不让你唱了征服，我就不叫王金条。上集说到，我楼上一家简直绝了，又是跳绳又是篮球的，从早到晚都不消停。我上去找他们协商，这大姐还怪我事多，把我气的精神都不好了。嗯。醒了，老弟，大姐，你这是干什么？快把我放开！老弟，你不是喜欢大姐吗？大姐也瞧上你了，今天你就从了我吧。大姐，我什么时候说喜欢你了？你搞错了吧？你就别嘴硬了，我早就看出来了。你到楼上去找我，不就是刻意的想见我吗？故意制造跟我相处的机会，是不是啊，臭弟弟？我操，你想多了吧？我就是单纯的想让你安静一点，你快把我放开啊！呵呵，我可不管那么多，来让姐姐好好疼疼你吧。不要啊！啊！卧<笑>槽，原来是做的噩梦啊！吓死宝宝了，我怎么会做这样的梦？这也太恶心了吧！<笑>等等，也许我可以像梦里这样来对付这位大姐啊！啊不是，不是你们想象的那样，我可不会把她绑床上。我估计他能压死我，你们就等着看好戏吧。果然，楼上又传来一阵急促的高跟鞋的踢踏声，好像比昨天声音还大了。我知道楼上这是故意恶心我呢。等着，我这就来。我咣咣敲开楼上的房门，这大姐满脸的横肉，没好气的冲我吼道：“你又来干嘛？”这时我不慌不忙的说道：“大姐，你不是想我了吗？”我听到你的召唤，马上就来了。说完，我还向他飘了几个飞眼，飘的大姐五迷三道的。<笑>
，你有病啊？谁想你了？要还给我玩玉琴故纵是吗？姐姐，上次我就看出来了，你是不是喜欢我，暗恋我，对我有意思？知道我是单身住你楼下，你才故意这么吵我的吧？那高跟鞋的踢踏声是在给我传递摩斯密码，那是爱的信号，对不对？故意吸引我上来，制造跟我相处的机会，是不是啊，姐姐？你在胡说什么？你在家不走路啊？我就是在家看个孩子啊！对了，还有你家孩子，你就是特意让我跟他亲近亲近，看我能不能接受有孩子的你，想让我当他后爸是吧？姐姐，你这盘棋玩的好大啊！我喜欢这样吧，让孩子出来，让后爸看看他篮球打得怎么样。这熊孩子听到了，也配合的走了出来。正好我口袋里装着几块巧克力，赶紧递给了他。来，好大儿吃糖，以后咱就是自家人了，叫爸爸。爸爸，呵呵，这孩子以后绝对有出息。大姐她就给了儿子一巴掌，管他妈谁叫爸爸呢？这时正好有两个邻居回家，我一把拉过熊孩子，喂儿子，不哭不哭，你看你怎么能打我儿子呢？我这么一哄，熊孩子更忍不住了，边哭边叫爸爸，感情太到位了。过路的邻居一看这情况，比吃了两个大瓜还满足，那表情写满了我懂。你神经病啊，是不是找打啊你？姐姐，打是亲骂是爱。这些我都能接受，以后想我了，直接敲敲地板就行。我保证马上就上来，爱你哦，姐姐。不等大姐反应过来，我就赶紧溜了。这种事就是点到为止，毕竟对他也不太了解。万一他真他妈想通了，我不就完了吗？这之后整整一天，真的再也没有噪音了。你别说，这招还真好使。但是我没想到，这事还远远没有停止发酵。刚才过路的那俩邻居，实在难掩吃瓜的喜悦之情，回到家就开始各种的添油加醋。反正后来的剧情已经控制不住了，各种的情感纠葛，还有人说看见亲子鉴定了，说这孩子就是我的，传的是有鼻子有眼。楼上大哥怎么也想不到，一天之内头顶就露得透透的了。到了晚上，原本安静了一天的楼上，突然就吵了起来。只听大哥大声喊道：“侯贵妃，侯贵妃，你是个狠人啊！你藏的比谁都深呢、啊。”紧接着就是一顿噼里啪啦砸东西的声音，我都怕这大哥杀红了眼再找我家里来。看到没有，谣言就是这么的可怕。这次好像是有点玩大了，我先出去躲躲。看到这里的，快给我个三连吧！我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。十二岁那年，我凭一己之力，成功把亲爱的老爹送进了医院，喜提半年病假。我实在是太机智了。你们可能都不知道，我小的时候胆子特别大，爬高下低啥的，对我来说就是家常便饭。而且我这人还非常爱研究，优秀的人应该都是这样的。我最感兴趣的就是模仿电工撕接电线，维修各种家用电器。但是你们可不要随意模仿啊，因为我为此付出过非常惨痛的代价。<笑>记得那是十二岁的一个夏天，老爹和爷爷在屋里喝酒，那天天气非常热，外边跟下火似的，老爹跟爷爷热得浑身都是汗。兔崽子，你他妈想热死老子啊！你家的电风扇、哦，老爹这才想起家里那台祖传的电风扇，赶紧抬了出来。但是刚插上电，只听“噗”的一声响，插排就被冒火了。估计是经常不用，插排连电短路了。这一幕正巧让我看见了。作为十二年的非专业老电工，这种小场面根本不算什么。我一拍胸脯，爷爷你们先喝着，我去给你们把插排修好。于是我就把插排拿到了屋里。一阵随意发挥之后，反正是把插排组装上了。虽然多出了很多没用的零件，但也没啥影响。成大事者从来不拘小节。然后我就把插排给了老爹，老爹和爷爷还一个劲的夸我能干。老爹迫不及待的去插电风扇，只见插头进去的一瞬间，老爹就跳起了迪斯口。你别说，老爹的舞蹈天分跟赵四有一拼。我跟爷爷我俩还以为老爹在发酒疯，一边看一边乐。这时，突然一股鸟毒毛的味道充满了整个客厅。我猛然反应过来，老爹怕不是触电了吧？于是我赶紧关了家里的总电闸，老爹这才消停下来。但是我也不能确定老爹到底是不是触电了。我当年的好奇心还是很强的，于是我就又把电闸推上了。舒服？不对，还是不能确定。舒服？是不是巧合呢？看来老爹确实是触电了，还好我够机智，及时拉了电闸，这才保住了老爹一条命。此时的老爹已经满脸黢黑，浑身红肿，尤其胳膊上像是烫伤一样，全是小水泡，一脸蒙圈的，还没反应过来发生了什么。爷爷可能也喝多了，啥也不管，上来就是一脚，你他妈干啥呢？想赖就是吗？赶紧给我喝！当年的老爹确实够爷们，这一点不服不行，即便是伤成这样，也没去卫生院。
，打了几个机灵，就跟爷爷继续喝上了。此时的我早已跑到二狗家看电视去了，可能是上天的安排。当时正好在演一部发哥的电影，里面发哥受伤了，于是把子弹里面的炸药撒到伤口，点火后滋啦的一声就能止血疗伤。看到这一幕，我突然就想到了挽回局势的方法。如果我把老爸的伤给治好，不就能免了一顿暴打吗？想到这里，我赶紧跑回了家。此时老爹喝完酒。正躺在沙发上呼噜震天响，我看着老爹胳膊上的伤，心里真的是愧疚不已。我要马上行动起来，家里肯定是没有子弹的。不过我珍藏的大地红倒是不少，我赶忙都拿了出来。趁着老爹熟睡之时，我把大地红一个个的掰开，把炸药都倒在纸上。为了有更好的治疗效果，我还特意加大了药量，把整挂大地红都拆了。虽然我有万般的不舍，但这可是我的亲爹啊！为了给老爹治病，我只能舍痛割爱了。我一边往老爹胳膊上撒药，一边看着熟睡的老爹，幻想着把老爹治好以后的样子。金条，你真是爹的好大儿！走上车，老爹去给你买辣条吃。不久，老爹的胳膊上就被我盖上了厚厚的黑火药。我迫不及待的点燃火柴，就往老爹的胳膊上一扔。高端的食材往往只需要简单的烹饪。突然，一道刺眼的白光遮住了我的视线，整个房间如同过年放烟花一般，流光溢彩，浓烟四起。在一阵滋滋冒油的声响中，老爹突然嗷的一声就跳了起来。他当时都懵了，对眼前发生的一切都不明就里，只看到火光之下的我露出了亲切的笑容，然后就疯了一样满屋子打滚。那股了猪毛的味道又一次充满了整个房间，同时还伴随着焦糊的火药味。这种感觉好像过年时一样。老爹知道我为他疗伤，可能是太感动了，发出一阵阵的哭嚎声。可这时我发现。火药竟然把老爹的衣服都引燃了，老爹此时已经成了一个大火球，就像刚从八卦炉里跳出来的孙猴子一样。我顿时慌了，急忙去找水，慌乱之中摸到了一个水壶，我不管三七二十一就朝着老爹泼了过去。但是我没想到，这竟然是酒壶。以前农村的散装酒度数又特别高，轰的一下，那火苗直接就窜上房顶了。加上白酒对伤口的刺激，老爹此时叫的都不是人生了。然后一路火花带闪电的就冲向了厨房的水缸，街坊四邻都看到了我家里冲天的火光，赶紧就把我爹连人带缸的抬到了卫生院。两个月后，老爹终于出院了，走的时候还特意嘱咐医生把床位留好，今晚要给他好大而用。你们说这是能怪我吗？